大家好，我是阿光。菠菜是我们餐桌上最常见的一道食材，但是很多朋友都炒不好，炒出来的菠菜很容易花黑。今天我就把饭店的做法分享给大家，这样炒出来的菠菜清脆爽口，营养又美味。首先准备五块钱买回来的菠菜，用剪刀把根部修剪一下。很多朋友把根部直接扔掉，其实那样是不对的。根部的营养也十分的丰富。接着，我们把菠菜放在大盆中，下手清洗一下。首先，把根部的泥土全部清洗干净。这里我们一定要多清洗一会，然后再把菠菜叶全部掰开来，把里面的一些泥土和杂质全部清洗干净。冬天是菠菜大量上市的时候，也是一年当中最好吃的时候。菠菜的营养也十分的丰富，含有丰富的叶绿素和膳食纤维。清洗完第一遍之后，我们重新放在干净的清水中，再次清洗两到三遍，充分的把菠菜的一些泥土和杂质全部清洗干净。直到把水洗至很清澈为止。经过这样清洗过后的菠菜，我们吃着也更加的放心。清洗完之后，放在路筐里面控水备用。接着，我们准备一块去皮的老姜，先切成厚片，然后再切成小条，最后全部切成小丁。全部切好之后，放在准备好的碗中备用。喜欢吃辣椒的朋友，我们再准备几个小米椒，切成小圈。如果不能吃辣的朋友，就不要放。全部切好，和老姜放在一起。接着再准备一块去皮的五花肉，我们把五花肉切成片。五花肉我们也不要切太厚，大约切成一个硬币的厚度就差不多了。如果没有五花肉的，也可以放猪油来替代。用五花肉炒出来的素菜会更香一些，这也是饭店不味全的小技巧。接着准备一个空碗，加入少许的生抽，再加入半勺食盐调味，再加入少许的鸡精，然后再加入少许的白糖，最后加入一勺玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入一小碗清水。用勺子充分的搅拌化开，提前调好料汁，是我们在炒菜的时候不会手忙脚乱，同时也可以节省炒菜的时间。接着准备一口锅，往锅里面加入多一点的清水，我们要把菠菜焯下水，往锅中加入少许的食盐，入下底味，然后再加入几滴食用油。水开之后，下入菠菜，加入食盐，可以使菠菜翠绿不发黄，而且可以入下底味。加入食用油，可以锁住菠菜的营养不流失。我们在焯水的时候，时间千万不要太长，大约在十秒左右就可以了。用漏勺把菠菜捞出来，放在准备好的凉水中，充分过凉。然后用筷子拍散一下，使每一根菠菜都能够充分的凉透。焯水的目的也是去除菠菜里面的草酸，吃起来味道更加鲜嫩。充分的凉透之后，我们再把菠菜捞出来，稍微的拧干一下水分。这一步的目的是，我们在炒菠菜的时候就不会汤汤水水。这里我们也不要拧得太干，稍微的拧干一下就可以了。把拧干好的菠菜放在准备好的碗中备用。另起锅，加入少许的食用油，油温烧热之后，下入切好的五花肉。这里我们可以小火煸炒，充分的把五花肉炒干水分，炒出多余的油脂。
。炒素菜的时候，放一些五花肉，有一种特殊的香味。把五花肉里面的油脂全部炒出来之后，再下入切好的姜末和小米椒，再次翻炒均匀，充分的把小米椒炒出辣味，把老姜炒出香味。接着再把菠菜倒在锅中，这里我们就要开大火翻炒，充分的把菠菜里面的水分炒干。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，见您发财的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，非常感谢您的支持和鼓励。这里我们翻炒的时间也不要太长，因为菠菜焯水之后已经有六成熟了，大约翻炒十秒左右，充分的把菠菜里面的水分炒干就差不多了。接着再把调好的料汁全部倒在锅中，再次翻炒均匀，使调料全部化开。使每一根菠菜都能够裹上料汁，稍微的翻炒个六七八下就可以出锅啦。一道美味又营养的小炒菠菜就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。像这样炒出来的菠菜，放上两个小时都是翠绿翠绿的。炒这道菜的时候。我们的菠菜在焯水的过程中，千万不能焯太长时间。如果那样的话，炒出来的菠菜就不脆爽了，而且颜色也会花黑。焯水之后，一定要把里面的水分控干，不然的话，炒出来会汤汤水水。只要记住这两点，炒出来的味道一点都不比大饭店里面的差。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下。点击我头像，还可以看到更多家常菜美食视频。每天都用最简单的食材分享实用的家常菜，希望大家能够喜欢。好了，今天的视频就分享到这里啦，我们下个视频再见吧。感谢大家的支持。